नमस्कार मित्रांनो तुमचं स्वागत आहे आमच्या या युट्यूब चॅनल वर तर आजच्या या व्हिडिओ मध्ये आपण दोन हजार सतरा मध्ये जी असिस्टंट मोटार व्हेकल इन्स्पेक्टर याची जी प्री ची एक्झाम झाली होती तर त्याच्यामधील क्वालिटीचे जे क्वेश्चन आहेत त्यांचा आज आपण अनालिसिस करणार आहोत बघा आपल्याला कुठल्याही गोष्टीचा अभ्यास करायचा असेल तर प्रिवियस इयर क्वेश्चन पेपर फार महत्वाचा असतात याच्यामुळे आपल्याला आयोगाचा पॅटर्न समजतो की त्यांना कशा पद्धतीचे क्वेश्चन विचारायचे आहेत किती काठांने पातळीवर विचारायचे आहेत आणि कसं त्यांचं स्वरूप असणार आहे तर या सर्वसाठी आपल्याला प्रिवियस इयर अनालिसिस महत्वाचे आहे तेच आपण आजच्या या व्हिडिओमध्ये पाहणार आहोत ठीक आहे तर आज आपण पॉलिटीचे क्वेश्चन पाहणार आहोत जे जवळपास आठ मार्कला आले होते आत्ता पण असं समजूया की नऊ किंवा सात सहा एवढ्या मार्क्सला तर शंभर टक्के पॉलिटी हे येणारच आहे मग जर आपल्याला थोडस मागचं स्वरूप जर कळालं तर आपल्याला अभ्यासाला जे आहे तर ते सोपं जाईल ठीक आहे तर व्हिडिओ सुरू करण्याआधी मी तुम्हाला माझी ओळख करून देतो माझं नाव आहे गणेश धनंजय मानकर मला तीन वर्षाहून अधिक जे आहे एक्सपिरियन्स आहे ऑनलाईन टीचिंगचा तसेच जे आहे तुम्हाला पॉलिटी संदर्भात जर थेरी कोर्स पाहिजे असेल हा आपण सराव प्रश्न संच घेतोय जर तुमच्या कन्सेप्ट क्लिअर नसतील त्या कन्सेप्ट क्लिअर करायचे असतील तर अन अकॅडमी या प्लॅटफॉर्मवर जे आहे तर ते विविध कोर्सेस मी बनवलेले आहेत तिथं तुम्ही अन अकॅडमी ऍप डाऊनलोड करून किंवा वेबसाईटवरून जाऊन तुम्ही हे कोर्सेस बघू शकतात बघा इथं बनवलेले आहेत कॉन्स्टिट्युशनल लोकल गव्हर्नन्स स्टेट गव्हर्नमेंट कॉन्स्टिट्युशनल फ्रेमवर्क पॉलिटी फॉर एम सेंट्रल गव्हर्नमेंट तर हे सर्व कोर्सेस बनवलेले आहेत हे सर्व फ्री ऑफ कॉस्ट आहेत कुठलाही पैसे वगैरे नाही तसेच यूट्यूब पेक्षा या प्लॅटफॉर्मवर थोडस व्हिडिओ बनायला सोपं जातं आणि बघायला सुद्धा छान वाटते कारण की ऍड फ्री एक्सपिरियन्स राहतो युट्यूब मध्ये 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 ऍड येत राहतात त्याच्यामुळे थोडस डिस्टर्ब होत म्हणूनच तुम्ही बाकी हे जे आहेत तर हे कोर्सेस तिथून बघू शकतात हे व्यवस्थित पद्धतीने जे टॉपिक एक्झाम साठी इम्पॉर्टंट आहेत तेच घेतलेले आहेत आणि उदाहरणासहित तुमच्या कन्सेप्ट जे आहेत तर त्या क्लिअर केलेले आहेत ठीक आहे तर ज्या मुलांनी क्लास लावलेला नाही तर त्यांनी हे कोर्सेस बघून घ्या तुमचा जो पॉलिटीचा जो आहे व्यवस्थित अभ्यास कव्हर होऊन जाणार आहे आणि सराव प्रश्न संच सिरीज तर आपली चालूच राहणार आहे ठीक आहे तर सुरू करूया आजच्या लेक्चरला तर बघा पहिला क्वेश्चन आहे भारतातील खालील पैकी कोणती भाषा ही अनुसूचित भाषा शेड्यूल लँग्वेज नाही ठीक आहे भारताचं एट शेड्यूल आहे त्याच्यामध्ये कोणकोणत्या भाषांचा समावेश नाही तर याच्यात आहे डोंगरी भोजपुरी मैथिली आणि संताली तर याचा आन्सर आहे भोजपुरी भोजपुरी भाषेचा समावेश यात करण्यात आलेला नाही तर बघा कोणकोणत्या भाषेत फार भाषा आहेत यांची मी एक पी डी एफच डाउनलोड केलेली आहे बघा लिस्ट ऑफ लँग्वेजेस इन दी एट शेड्यूल ही होम मिनिस्ट्रीच्या वेबसाईटवरून डाउनलोड केलेली पी डी एफ आहे जवळपास सध्या बावीस भाषा आहेत यात बघायला गेलं तर बघा तुम्ही या या एवढ्या सर्व भाषांचा समावेश त्यात होतो मग तुम्ही म्हणणार एवढ्या पाठ करायच्या का नाही एक स्मार्ट ट्रिक वापरायची ज्या भाषांचा समावेश नाही आहे त्या लक्षात ठेवायच्या आणि उरलेल्या सगळ्यांचा आता समावेश राहणारच आहे ठीक आहे आता याच्यामध्ये सुद्धा सुरुवातीला फक्त चौदाच भाषा होत्या त्याच्यानंतर सिंधी ऍड करण्यात आली नाईन्टीन सिक्स्टी सेव्हन मध्ये त्याच्यानंतर ऍड करण्यात आली कोकणी मणिपुरी नेपाली नाईन्टीन नाईन्टी टू मध्ये आणि त्याच्यानंतर बोडो डोंगरी मैथिली आणि संथाली या ऍड करण्यात आला दोन हजार चार मध्ये तर तुम्हाला एवढं जे आहे तर ते लक्षात ठेवायचं आहे ठीक आहे त्याच्यानंतर खूप साऱ्या भाषा आहेत की त्यांची डिमांड चालू आहे बघा एवढ्या सर्व भाषा आहेत तर थोड्याशा ज्या आहे स्मार्ट ट्रिक वापरा आणि या थोडस लक्षात ठेवण्याचा प्रयत्न करा खूप साऱ्या एक्झाम मध्ये याच्यावर सुद्धा क्वेश्चन येत असत ठीक आहे पहिला क्वेश्चन झाला दुसरा क्वेश्चन पाहूया भारताचा महाधिवक्ता यांच्या बाबतीत खालील पैकी कोणते विधान बरोबर आहे चार विधान आहे मी चार विधान व्यवस्थित रीड करतो ते ऐका ते समजून घेण्याचा प्रयत्न करा एक ते निश्चित अशा पाच वर्षांच्या कालावधीसाठी नियुक्त होतात दोन ते राष्ट्रपतींची मंजुरी असे मर्जी असेपर्यंत पदावर राहतात तीन ते जोपर्यंत संसदेचा विश्वास संपादन करतात तोपर्यंत पदावर राहतात चार त्यांना केवळ राज्य घटनेने घालून दिलेल्या पद्धतीद्वारेच पदावरून दूर केले जातात तर पहिले हे अटॉर्नी जनरल ऑफ इंडिया म्हणजे काय किंवा महाधिवक्ता म्हणजे काय हे समजून घ्या आता बघा 
तुम्हाला सरकार विषय एखादी केस टाका तुम्हारा कि सरकार डिपार्टमेंट मध्य घूल है तुम्हें डायरेक्ट सरकार वेस कर आता अस नहीं कि मुख्यमंत्री मुख्यमंत्री उत्तर देते को मग एक जस राज्य एक वकील केन्द्रा वकील मग केन्द्रा वकील लटॉर्नी जनरल ऑफ इंडिया मनत बाकी एडवोकेट जनरल ऑफ स्टेट हे राज भारता महाधिवक्ता सरकार का जो वकील केन्द्र शासना वकील सदर्भर अपने बरबर च विधान को बलम शहत्तर जे है यह विषय अपने मदद करते महाधिवक्ता विषय उल्लेख के लिए बहाधिवक्ता नियुक्ति राष्ट्रपति कड़ी होते बरबर है ठीक है तेंची नियुक्ति राष्ट्रपति कड़ी होते आता कुछ पद्धति का वे नहीं दिल्ला है लक्ष कुछ पद्धति का वे नहीं दिला गए तुम्हें जर पार मुख्यमंत्री का कालावधि किसी पांच वर्ष राष्ट्रपति का कालावधि किसी पांच वर्ष यूपीएससी आयोग अध्यक्ष कालावधि वेगवेगे जे अध्यक्ष वेगवेग् संस्थान से कार्यकाल दिल्ला है परंतु कार्यकाल दिल्ला नहीं मे का स्पेसिफिक कार्यकाल दिल नहीं राष्ट्रपति की मर्जी अर्यत पदा रहता दुसर विधान बरबर है स्पेसिफिक प्रोसिजर फॉलो करना की गरज नहीं जस तुम्हारा राष्ट्रपति पदा का इम्पीचमेंट प्रोसेस रहते एक महाभियोग प्रक्रिया रहते ती कर गरज नहीं कि पार्लमेंट मध्य विषय संसदे कायदे वगैरह करना की गरज नहीं राष्ट्रपति की मर्जी डायरेक्ट दुसर भाषा बोला गए सरकार की मर्जी तो पदा रहता जवरपास हो सरकार बदल किटॉर्नी जनरल सुधा आपोप बदलू जता है एक प्रोटोकॉल है होते तुम्हारा लक्षा टेवा कि राष्ट्रपति नियुक्ति करता राष्ट्रपति की मर्जी अर्यत पदा रहता ठीक है महाधिवक्ता बदल अधिक महति पाजे तो अपने कोर्स मध्य जो कॉन्स्टिट्यूशनल एंड नॉन कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडीज है व्यवस्थितपण एक्सप्लेन के ठीक है पुढ़ा हा महत्व क्वेश्चन है जीवित व्यक्तिगत स्वतंत्र अधिकार अनुच्छेद एकवीसाश डैश डैशे कलम एक जो है कशा सा संगत राइट टू लाइफ एंड पर्सनल लिबर्टी जीवित व्यक्तिगत स्वतंत्र अधिकार कलम एक प्रत्येका भेटो तो ये विषय चार विधान हैं एक राष्ट्रीय आणीबाणी का राष्ट्रपति निलंबित करू शकत दोन सर्व प्रकार आणीबाणी का राष्ट्रपति निलंबित करू शकत तीन सर्वोच्च न्यायालय पूर्व मंजूरी ने राष्ट्रपति केव ही निलंबित करू शकत चार को ही परिस्थित निलंबित होता है कुछ परिस्थित निलंबन हो कलम एक कलम जो वीस है गुन बाबत संरक्षण अधिकार कलम वीस हा एक हा कुछ इमर्जेंसी हो तीन इमर्जेंसी संगित राज्य घटने मध्य इमर्जेंसी आनीबाणी आनीबाणी इमर्जेंसी तो तीन संगित इकोनॉमिक आर्थिक राष्ट्रपति राजवट आता महाराष्ट्र लोकान महत्ति पड़ल राष्ट्रपति राजवट तो राष्ट्रपति राजवट तीसरे है नैशनल इमर्जेंसी राष्ट्रीय आनीबाणी मैं राष्ट्रीय आनीबाणी जेव घोषित होते बाकी से जे अपने मूलभूत अधिकार ते संपून जता ठीक है एक क्लॉज है कलम एक कलम एक जे है तो सस्पेंड होता कभी जेव एक्सटर्नल एग्रेसन एक्सटर्नल एग्रेसन का परकी युद्ध समझा उद्या पाकिस्तान ने अटैक कर चाइना ने अपने अटैक कर सरकार काय करे नैशनल इमर्जेंसी घोषित करे अपने सगले अधिकार जे है समाप्त होते कलम एक मधी जे सा सहा अधिकार है कि मुक्तपने संचार करना व्यवसाय करना चाहिए फ्रीडम ऑफ स्पीच एक्सप्रेसन ये जे है तो सस्पेंड होता पर समझा इंटरनल का प्रॉब्लम जेव नैशनल इमर्जेंसी लगते कलम एक सस्पेंड हो एक थोड़ा सा महत्व क्लॉज है हा एवडा समझला तरी फार महत्व है ठीक है मैं लक्षा टेवा कलम वीस एक कुछ परिस्थित कुछ आणीबाणी जी है सस्पेंड हो ठीक है पुढ़ी आयोग शिफारसी विचार घया 
टीके चार शिफारसी है आंतरराज्य परिषदा विश्वासार्य व अधिकार संपन्न कराव्या अनुच्छेद दोनशे त्रेसष्ट खाली बी राज राज्यसभा समान जागा दे सी आरोग्य शिक्षण अभियांत्रिकी सारे क्षेत्र नव्या अखिल भारतीय सेवा निर्माण कर चार डी आंतरराज्य व्यापार व वाणिज्य आयोग की स्थापना करी अनुच्छेद तीन से सात तो बुंछे आयोग चार ही शिफारसी होता तर पुंछी आयोग जो है लक्ष्य पुंछे आयोग हा फॉर्मर चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया मदन मोहन पुंछी अध्यक्षते खा स्थापन कर खूब सारे रिकमेंडेशन होता जवरपास दौनशे त्रहत्तर रिकमेंडेशन होते या चार ही अपन थोड़ा समझ बी का संगत कि राज राज्यसभा समान जागा दे आता स्ट्रक्चर कस है आता कस है कि प्रत्येक राज्य लोकसंख्य प्रमाण राज्यसभा जागा वाटन दिल्ली है यूपी लाही तरी चीस एक है महाराष्ट्र वाटाला अठरा है स्पेसिफिक आकड़ा मैं आता लक्षा नहीं पोकसंख्यन के लिए जस गोवाला एक है दिल्ली लीन है प्रत्येका अनइक्वल डिस्ट्रीब्यूशन है ठीक है लोकसभा है लोकसभा काय है कि लोकसंख्य प्रमाणानुसार जस यूपी लाइशी वगैरह है महाराष्ट्र कहीं तरी अठे चाड़ी है ठीक है एवडा जागा वाटा पड़ेल है पुंछे आयोग होता कि जे अमेरिकन स्ट्रक्चर है अमेरिके मधे कस है बमेरिके मध्य पन्ना राज्य है पन्ना राज्य इक्वल रिप्रेजेंटेशन दिल है राज्यसभा मधे ठीक है दोन हाउस है एक हाउस ऑफ रिप्रेजेंटेटिव हाउस ऑफ सीनेट सीनेट मध्य प्रत्येक राज्य व्यक्ति ठीक है हाउस ऑफ रिप्रेजेंटेटिव मध्य लोकसभा जनते सदस्य मिथ प्रत्येक है कि राज्य छोट अल मोट अल नहीं कि गोवा छोट सा है एक सग सी दोन 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 प्रत्येका दोन दोन जागा या समान वाटप कर राज्य तैयार होते रह मग नवीन राज्य तैयार होते रह एखाद राज्य नवीन तैयार पर दोन जागा वाढ़वा हि प्रोसेस थोड़ी कॉम्प्लिकेट है अपने कभी ही राब नहीं सी थोड़स समझ आरोग्य शिक्षण अभियांत्रिकी अखिल भारतीय सेवा निर्माण कराव्या ऑल इंडिया सर्विसेस का आता बीन ऑल इंडिया सर्विसेस है एक आई एस जी कलेक्टर तुम्हें यूपीएससी द्वारा कस एक्म को सेंट्रल गवर्नमेंट यूपीएससी तुम्हें कुछ जता काम कुछ करता राज्य सरकार कड़ा ठीक है ये अखिल भारतीय सेवा मनत ऑल इंडिया सर्विसेस ती है आईपीएस है इंडियन फॉरेस्ट सर्विस है तीन सर्विसेस है कि सर्विसेस ऐड कर जस इंडियन एजुकेशन सर्विसेस इंडियन हेल्थ सर्विसेस इंडियन इंजीनियरिंग सर्विसेस यारख्या वेगवेग सर्विसेस निर्माण करा अखिल भारतीय सेवा अंतर्गत टाका ऑल इंडिया सर्विसेस मध्य आता तीन चाहिए मनना है या तीन ही पैड करा ठीक है असा थोड़ा सा डिटेल अभ्यास लगता पॉलिटी सा सर्व गोषी जी है एकमेक लिंक आता आता बगा हा जो वर का प्रश्न होता बह कलम एक हे दोन चैप्टर है पहाय गए एक मूलभूत हक्क एक इमर्जेंसी हे दोन चैप्टर है पुस्तक था इत दिल्ला तो, तो पार शेवटी दिल्ला पेव तुम्हें दोन गोष्टी वाचता जेव तुम्हारा जे नोड आता कनेक्ट करता आए जी लिंक अल जर ती सापड़ी तो तुम्हारी एनालिटिकल थिंकिंग डेवलप हो सीक्यू टाइप के जे क्वेश्चन है तो सॉल्व करू शकता ठीक है एम सी क्यू टाइप से सॉल्व करना थोड़स एनालिटिकल जे है तो अपने थोड़ा चांगल लगता अपल ठीक है तुम्हें मना जास्त उशीर होते अपन पूछा क्वेश्चन वेव्या खाली पैकी को विधान बरबर नहीं एक प्रत्येक आर्थिक वर्षा मधे कि चार ग्राम सभा भरने बंधनकारक है दोन आर्थिक वर्षा पहली ग्राम सभा हि पैला दोन महीन घेने बंधनकारक है तीन दोन ग्राम सभा अंतर तीन महीनपेक्षा जास्त चार केन्द्र राज्य शासना योजने सा वैयक्तिक लाभार्थी निवड़ ग्राम सभेत बहित है मिनिमम लिमिट कि चार आयास पाजे चार ग्राम सभा भरवाय आता मैं संगा चार ग्राम सभा है चार एक चार चार दोन आठ चार तीन बारह ठीक है तय मनना है कि दोन ज्या ग्राम सभा दोन 
त्याला म्हणतात कॉन्झिकेटिव्ह म्हणजे एक झाली आणि दुसरे यांच्यामधील अंतर हे चार महिन्यांपेक्षा जास्त नको लक्षात घ्या चार महिन्यांपेक्षा जास्त नको म्हणून आपलं तिसरं विधान चुकीचं आहे ठीक आहे चार महिन्यांपेक्षा जास्त नको त्याच्यानंतर चार होतात बघा एक रिपब्लिकन डेला एक इंडिपेंडन्स डेला एक गांधी जयंतीला एक महाराष्ट्र डेला तुम्ही पाहिलं असेल आणखी खूप सारे डे असतात त्यावेळी भरू शकतात पण सांगितलं की वर्षात किमान चार घ्यायच्या तुम्ही अशा कितीही घेऊ शकतात त्याला मर्यादा नाही सांगितलेलं काय आणखी की जेव्हा आर्थिक वर्ष चालू होतं जसं आपलं एप्रिल ते मार्च जे आहे तर ते आर्थिक वर्ष चालतं आपलं एक एप्रिल ते एकतीस मार्च पर्यंत एप्रिल नंतरच्या पहिल्या दोन महिन्यात एक जे आहे तर ती घ्यायचीच ठीक आहे एक जे आहे तर ती ग्रामसभा घेणं बंधन करायचं महाराष्ट्रात आपल्याला प्रॉब्लेम येत नाही कारण की एप्रिल मे एका मे ला आपण ग्रामसभा घेत असतो म्हणजे म्हणणं काय की जेव्हा आर्थिक वर्ष चालू होत त्याच्यापासून दोन महिन्यांच्या कालावधीत एक ग्रामसभा घेणं बंधनकारक आहे आणखी असा पण रूल आहे की जो नोव्हेंबरचा महिना असतो तर त्या प्रत्येक नोव्हेंबरच्या महिन्यात जे आहे दुसरी ग्रामसभा ही असलीच पाहिजे ठीक आहे तेव्हा पण एक ग्रामसभा असलीच पाहिजे असं सुद्धा त्यांचं मत आहे ठीक आहे हा जो टॉपिक आहे हा पंचायत राज विषय आहे म्हणजे पंचायत राजवर एक ते दोन क्वेश्चन जे आहे यावेळीच्या एक्झाम मध्ये सुद्धा येऊ शकतात त्याच्यावर मागच्या व्हिडिओ मध्ये एक सिरीज बनवलेली होती येणाऱ्या काही दिवसानंतर तुम्हाला अन अकॅडमीवर जे आहे पंचायत राज संबंधी एक कोर्स मिळणार आहे तो सुद्धा तुम्ही बघू शकतात की जेणेकरून तुमचा पंचायत राजचा अभ्यास होऊन जाणार आहे ठीक आहे हे टॉपिक जे आहेत ना एवढे अवघड नाही उगाच तुम्हाला क्लास लावण्याची तर खरंच गरज नाही मी सांगतो इतके सिंपल टॉपिक आहेत फक्त एका वेळी वाचलं एका वेळी कोणाकडनं ऐकून घेतलं समजून घेतलं तर एकदम सिंपल होऊन जाणार आहे उगाच क्लास वगैरेमध्ये वेळ घालू नका पैसे घालू नका काही गरज नाही युट्यूबवर असंख्य साहित्य सामग्री अव उपलब्ध आहे फक्त सिलेबसनुसार कोणती वाचायची ती ठरवून घ्या किंवा आपण डिस्कस करूच उगाच क्लासमध्ये पैसे वगैरे घालण्याची काही गरज नाही ठीक आहे पुढचा आपण क्वेश्चन पाहूया महाराष्ट्राच्या मंत्रिमंडळाबाबत अनुच्छेद एकशे चौसष्ट खालीलपैकी कोणते विधान बरोबर आहे ठीक आहे कलम एकशे चौसष्ट नुसार कोणते विधान बरोबर आहे एक मंत्र्यांची एकूण संख्या राज्य विधिमंडळाच्या एकूण संख्येच्या पंधरा टक्क्यांपेक्षा अधिक असणार नाही दोन मुख्यमंत्र्यांची मर्जी असेपर्यंत ते मंत्री अधिकार पद धारण करतील तीन मंत्रिमंडळ हे राज्य विधिमंडळास सई सामुदायिकरित्या जबाबदार असेल आणि चार मंत्र्यांचे वेतन व बत्ते राज्य विधिमंडळ निर्धारित करेल तर याच्यात बरोबरच चौथं विधान आहे ऍक्च्युअलमध्ये मी सुद्धा कन्फ्युज होतो या क्वेश्चन संबंधी पहिलं जे म्हटलेलं होतं की मंत्र्यांची संख्या ही पंधरा टक्क्यांपेक्षा जास्त असणार आहे मला वाटलं हे पण बरोबर आहे एक छोटासा त्याच्यात काय होता लूप पोल होता की असं म्हटलेलं आहे की मुख्यमंत्री प्लस मुख्यमंत्री प्लस मंत्रिमंडळ हे मिळून लक्षात घ्या म्हणजे थो छोटस वाक्यामध्ये घोळ केला बघा त्यांनी फक्त मुख्यमंत्री हा शब्द यांनी केला राज्य घटनेमध्ये काय म्हटलंय की मुख्यमंत्री प्लस मंत्रिमंडळ यांची संख्या पंधरा टक्क्यांपेक्षा जास्त असणार नाही म्हणजे काय की एकूण जे हाऊस आहे सिंपल सांगतो मी तुम्हाला जर समजा एखादं राज्याचं विधिमंडळ आहे किती विधिमंडळ आहे ते समजा शंभर लोकांचं आहे शंभर आमदार आहेत तर मुख्यमंत्री प्लस मंत्री जे असतील यांची संख्या पंधरा टक्क्यांपेक्षा जास्त नाही म्हणजे शंभरचे पंधरा टक्के किती पंधरा पंधरा पेक्षा जास्त मंत्री नको इन्क्लुडिंग चीफ मिनिस्टर ठीक आहे इन्क्लुडिंग चीफ मिनिस्टर ठीक आहे त्याच्यानंतर राज्यपालची मर्जी असेपर्यंतच मंत्री अधिकार पद धारण करतात एकशे चौसष्ट मध्ये पण सांगितलेलं आहे की राज्यपाल मुख्यमंत्र्यांची नियुक्ती करतील आणि मुख्यमंत्र्यांच्या सल्ल्यानुसार राज्यपाल मंत्र्यांची नियुक्ती करतील ठीक आहे हे कलम एकशे चौसष्ट नुसार होत पुढचा आपण पाहूया भारताच्या संविधान सभेबाबत खालील पैकी कोणते विधान चुकीचे होते आहे एक संविधान सभा ही अंशत निर्वाचित आणि अंशत नामनिर्देशित संस्था होती दोन संविधान सभा ही प्रांतांच्या विधानसभा सभासदांकडून अप्रत्यक्षरित्या निवडलेली होती तीन निवडणुकीची पद्धत ही कॅबिनेट मिशन योजनेद्वारे आखून दिली होती चार जागांची विभागणी ही माउंट बॅटन योजनेनुसार करण्यात आली होती तर याच्यात चौथं विधान चुकीचं आहे बघा 
जी आपली संविधान सभा होती जिला आपण कॉन्स्टिट्युशनल असेंब्ली म्हणतो की ज्यांनी आपलं भारताचं संविधान तयार केलं अशी सभा जी एकोणावीसशे शेचाळीस मध्ये स्थापन झाली होती ही कॅबिनेट मिशन थ्रू तयार झाली होती कॅबिनेट मिशन इंग्लंड कडून आलं होतं इंग्लंडच्या कॅबिनेट मधील तीन जे मंत्री होते ते मंत्री भारतात आले होते मग त्यांनी जे आहे संविधान सभा बनवली आणि त्यांनी जागा ठरवल्या त्याच्या जागा ज्या होत्या तीनशे एकोणनव्वद सदस्य असतील त्याच्यापैकी दोनशे शहाण्णव हे ब्रिटिश इंडियातले असतील आणि त्र्याण्णव जागा या प्रोव्हेन्सेस मधले असतील तुम्ही म्हणाल हे आता काय राहतं ब्रिटिश इंडिया प्रोव्हेन्सेस सर तुम्ही काहीतरी हायर लेवलचं बोलताय हायर लेवलचं नाही समजून घ्या थोडस ब्रिटिश इंडिया त्यावेळी काय होतं की ब्रिटिशांचा पूर्ण भारतावर कंट्रोल होता ज्या ठिकाणी त्यांचा डायरेक्ट कंट्रोल होता त्याला ब्रिटिश इंडिया म्हणायची आणि ज्या ठिकाणी इनडायरेक्ट कंट्रोल होता त्याला ते प्रोव्हेन्सेस म्हणायचे म्हणजे तिथं राजा रजवाडे पण असायचे पण ते राजा रजवाडे कोणाच्या आदेशानुसार काम करायचे तर ब्रिटिशांच्या म्हणजे आता जसे आपले स्टेट्स आहेत तसे स्टेट्स होते आणि ज्या आपल्या आजच्या युनियन टेरिटरीज आहेत ते ब्रिटिश इंडिया सारख्या काम करायच्या ठीक आहे हा फरक होता याच्यामध्ये काही नॉमिनेटेड होते आणि काही इलेक्टेड झालेले पर्सन होते ठीक आहे पुढचा क्वेश्चन आता आपण पाहूया हा क्वेश्चन फार महत्वाचा आहे हा थोडासा मागच्या वेळी मुलं जे आहे फार गोंधळले होते याच्यात थोडासा म्हणजे हा एम पी सीचा दरवेळीचा क्वेश्चन असतो एम पी सी मध्ये असे क्वेश्चन येत राहतात राज्यसेवेमध्ये याच्यामध्ये हा थोडासा मला वाटतो हार्ड आहे समजण्यासाठी काही वेळेला आपल्याला अनालिसिस करता येत नाही यांचं थोडस आपल्याला काही वेळेला ट्रिक किंवा थोडस नॉलेज असावं लागतं तरच अशा पद्धतीचे क्वेश्चन सॉल्व्ह होतात क्वेश्चन तर पाहू आपण विधान ए भारत सरकार अधिनियम एकोणावीसशे पस्तीस नुसार उर्वरित उर्वरित अधिकार हे केंद्रीय कायदे मंडळास देण्यात आले आल्या होते कारण आर भारत सरकार अधिनियम एकोणावीसशे पस्तीसने विषयांची तीन सूचींमध्ये विभागणी केली होती उदाहरणार्थ संघ प्रांत आणि समवर्ती सूची बघ ऑप्शन पा ऑप्शन वाचा ए आणि आर हे दोन्ही विधाने सत्य आहे आर हे एचे योग्य स्पष्टीकरण आहे आणि दुसऱ्यामध्ये म्हटलंय की आर हे एचे योग्य स्पष्टीकरण नाही तर याचं आन्सर असं आहे की पहिलं विधान चुकीचं आहे आणि दुसरं बरोबर आहे म्हणजे चौथं ए चुकीचं आहे परंतु आर बरोबर आहे बघा गव्हर्नमेंट ऑफ इंडिया ऍक्ट नाईन्टीन थर्टी फाईव्ह हा फार महत्वाचा आहे प्रत्येक एक्झाम मध्ये जर याच्यावर विचारलं की कॉन्स्टिट्युशनल फ्रेमवर्क वर क्वेश्चन जर आला तर याच्यावरच क्वेश्चन येतो कारण की आपल्या संविधान जवळपास असं म्हणतात की सत्तर टक्के तर इथूनच घेतलेला आहे आपण या ऍक्ट मधून ठीक आहे याच्यामध्ये काय म्हटलेलं आहे की जी उर्वरित अधिकार आहेत ज्याला रेसिड्युअल पॉवर म्हणतात ठीक आहे तर रेसिड्युअल पॉवर केंद्रीय कायदे मंडळास असतील तर असं नव्हतं उर्वरित अधिकार हे वॉइस रॉयकडे असतील वॉइस रॉय हा इंग्लंडकडून नियुक्त केला जायचा सिंपल आहे वॉइस ऑफ रॉय म्हणजे वॉइस रॉय म्हणजे राजघराण्याचा आवाज राजघराण्याचा व्यक्ती म्हणजे तिथन जे आहे राजघराण्यांकडनं एक व्यक्ती नियुक्त व्हायचा भारताचं प्रशासन सांभाळण्यासाठी त्याला वॉइस रॉय म्हणायचे तर त्या वॉइस रॉयकडे रेसिड्युअल पॉवर असते त्याच मध्ये काही सूची करण्यात आलेल्या होत्या म्हणजे संघासाठी वेगळी म्हणजे केंद्र सरकार या या विषयांवर काम करेल प्रांत या या विषयांवर काम करतील आणि समवर्ती म्हणजे काय कॉन करण दोघी पण त्याच्यावर काम करू शकतात आता पण भारतात असं स्ट्रक्चर चालतं ठीक आहे मग जर तुमच्यापैकी जर कोणाला माहिती असेल की संघ सूचीमध्ये किती विषय आहेत राज्यामध्ये किती आहेत आणि समवर्तीमध्ये किती आहेत ते तुम्ही कमेंट करून नक्की कळवा मला खरंच माहित नाही तुम्हीच मला कळवा आता ते किती आहेत आणखी एक आहे की आत्ता रेसिड्युअल पॉवर कोणाकडे आहे आत्ताच्या स्थितीला म्हणजे भारत स्वतंत्र झाला आत्ता रेसिड्युअल पॉवर कोणाकडे तुम्ही लॉजिक लावणार वॉइसरॉय गेला राष्ट्रपती आहेत राष्ट्रपतीकडे तसं नाही आत्ता रेसिड्युअल पॉवर हे केंद्रीय कायदे मंडळाकडे आहे ठीक आहे हा थोडासा ट्विस्ट असतो पॉलिटीमध्ये तुम्ही घाबरू नका पॉलिटी एवढे अवघड नाही आहे सोपं आहे पण थोडस ह्या त्या गोष्टीची लिंक आपल्याला लावी लागते ठीक आहे ठीक आहे हे आठ क्वेश्चन आपण आजच्या या व्हिडिओमध्ये पाहिले ठीक आहे तर येणाऱ्या व्हिडिओमध्ये आपण बाकीचं जे गोष्टींचं अनालिसिस आहे ते अनालिसिस करूया तुम्हाला जर वाटत असेल पॉलिटी अवघड आहे मी क्लास लावून घेतो पॉलिटिक खरंच अवघड नाही फार सोपं आहे तुम्ही एका वेळी आपले अन अकॅडमी वरचे जे बाकीचे जे कोर्सेस आहेत ते पाहून घ्या त्याच्यानंतर तुम्हाला एक आयडिया येईल आणि पुस्तक एका वेळी वाचून घ्या पुस्तकातल्या गोष्टी पाठ करून घ्या कन्सेप्ट व्हिडिओमधून समजून घ्या 
आणि अभ्यास तुमचा असा पूर्ण होणार आहे ठीक आहे क्लास वगैरे लावण्याची काही गरज नाही ठीक आहे भेटूया अशाच नवीन व्हिडिओ सोबत तोपर्यंत जय हिंद जय महाराष्ट्र धन्यवाद